ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ പുതിയ ഓവനായ എൽ ജി അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്ററിൻ്റെതാണ് അതിൻ്റെ ഡെമോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം എനിക്കറിയാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ പല വീഡിയോസും ഡെമോ ചെയ്യാൻ വന്ന അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കുക്കിംഗ് ആൻഡ് കെയറിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ എൽ ജിയുടെ ഓവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്ററിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും താഴെ ഉള്ളത് റോഡുമാണ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഈ ഗ്ലാസ് ബോളിലൊക്കെ പൊട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സാധനം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഐറ്റം കൂടി കുക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും ഓരോന്നും കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ റോളറാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റോൾസൊക്കെ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ല എങ്കിൽ ഇത് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് നിന്ന് പോകും നമുക്ക് കുഹിക്കാമല്ലോ അത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലിറ്ററിൻ്റെതായത് കൊണ്ടാണ് ഉള്ളി ഇത്ര വലിപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കാം ഇത് ഓവൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ബുക്കാണ് അതായത് യൂസർ മാനുവൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഓവൻ എം സി ഇതാണ് എൻ്റെ ഓവൻ നമ്പർ മോഡൽ നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് കുക്കിംഗ് ക്ലാസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് കൂപ്പൺ ആയിട്ട് അവർ തരുന്നതാണ് നമുക്ക് അതായത് മൂന്ന് ക്ലാസ് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് എവിടെ വേണ്ടിക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ അനുസരിച്ച് അവർ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോൺ നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ളവരുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കുക്കിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മൂന്ന് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡാണ് ഒന്ന് കണ്ണില് ചെറിയ സ്റ്റാൻഡും ഒന്ന് വലിപ്പമുള്ളതുമാണ് ഇത് നമ്മൾ ബേക്കിങ്ങിന് ബേക്കിംഗ് ടിന്നൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ചെറിയ കാലുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഇനി ഇത് വലിയ കാലുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ അതായത് ബ്രെഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെതാണ് മൈക്രോയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഡലി ആക്കാം ഇതിൽ ഇഡലി പോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇഡലിയുടെ ബാറ്റോ ഇതിലൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ ഇഡലി എങ്ങനെയാണോ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മൈക്രോയിൽ വെച്ച് ടൈമും കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പേപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൽ കുക്ക് ഓവൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് കവർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുറേ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലൂടെയാണ് എയറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഗ് ഗ്ലാസ് ബോളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും ഗ്ലാസ് ട്രെയോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് റിങ്സും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡ് നമുക്ക് ഓവൻ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് എപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റീൻ ആംപയറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് 
ഇവിടെ മുഴുവനായും അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് റെഗുലർ ക്ലീനിങ് എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ റിങ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഗ്ലാസ് ടൈം നന്നായി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ സ്റ്റെക്കായി പോവും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് അവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റെക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലും അതിൻ്റെ പുറകെ വസ്തു ഒക്കെ ഒന്ന് കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റീം ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ചിക്കനും ഫിഷൊക്കെ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്താലും ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ സ്മെല്ല് പോകുന്നത് സാധാരണ കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ ആ സ്മെല്ല് അങ്ങനെ പോകത്തില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിനായിട്ട് ഗ്ലാസ് ബോഡിൽ വെള്ളവും പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈക്രോയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ടൈ മാറ്റിയിട്ട് കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് നന്നായി മുഴുവനായിട്ടും തുടച്ചെടുക്കണം ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന ആ റെഡ് ബോളിൽ അത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് മൈക്രോയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഗ്ലാസ് ബോൾ അതും ഓവൻ ഓവൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ബോൾ മാത്രം വാങ്ങുക അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും കറക്റ്റായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഹൈ റാക്ക് മെറ്റൽ ട്രേ റോട്ടസറി റോട്ടസറി എൻ്റെ ഈ ഓവനിലില്ല അത് അത് അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് മൈക്രോയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ സ്പാർക്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സാധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം മൈക്രോ ഗ്രില്ല് കൺവെക്ഷൻ ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ലിലും കൺവെക്ഷനിലും ഏകദേശം ഒരുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ എല്ലാം ഒരുപോലത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ബുക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൂപ്പ് സ്നാക്സ് എല്ലാം ഓവൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയിട്ടും വേഗം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് എല്ലാം റൈസ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഡെസേർട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഓവൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ അതായത് ഇത് ഫുൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവർ തരുന്നതാണ് അത് ആ ബുക്കിൽ കറക്റ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണ് ടോപ്പ് ബട്ടണും സ്റ്റാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫോൾട്ടായി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ടൈം കൂട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ടും കൂട്ടാം സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഇനി മിനിറ്റ്സിലാണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ വൺ മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് അതിന് മിനിറ്റ്സ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ടെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് കോമ്പിനെ മൈക്രോ ഗ്രിൽ കൺവെക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഈ മുകളിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ലോ കലറി അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് തേർഡ് പേജിൽ തേർഡ് പേജിൽ ലോ കലറി എന്നൊരിത് അതിൻ്റെ ഫുൾ മെനു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ലോ കലോറിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും കാല ചെന്ന കരയില സബ്സി ലെമൺ ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇവർ ഈ തേർട്ടി ത്രീ പേജ് നമ്പറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ കലോറിയാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എച്ച് പി വൺ എച്ച് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാല ചെന്നയാണ് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ഇനി എച്ച് പി ടു ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ലോ കലോറി എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഒരു ടൈം കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ
അതായത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ല എങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ കൂടി ഇത് അതി ഒരു ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രോസസ്സ് ആവുകയുള്ളൂ ഇനി അതായത് നമുക്ക് ഈ വെയിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴത്തെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇവിടെ മോർ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇത് വെയിറ്റിൻ്റെതാണ് അത് അവിടെ സിമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സെയിം സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മോർ കൊടുത്ത് മോർ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ ഇത് പോയിൻ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ മോർ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കണക്കുണ്ടാകുമല്ലോ ഭക്ഷണം ആക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുക്കണം അപ്പോഴത് ഓൺ ആവും നമുക്കിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലോ കലറിയും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു കാരണം എല്ലാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ബുക്ക് അതായത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ബേസിലാണ് മുഴുവനായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തന്തൂസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി എസ് വന്നു അതായത് തന്തൂസിൻ്റെ എന്താ ടി എസ് വൺ ടി എസ് ടു ടി എസ് ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തേർട്ടി ത്രീ ഇതാ ഈ പേജിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇ എച്ച് പി വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതിൽ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എച്ച് പി ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എച്ച് പി വൺ എച്ച് പി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുക്കാതെ പ്രോസസ്സ് ആവത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എച്ച് പി ടുവിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ട ഇവിടെ സിമ്പിൾസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോളും അതാണ് അത് ആ സിമ്പിൾസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം